Äta bör man, annars dör man, som vi vet. Därför är viss konsumtion kanske på något sätt, i alla fall moraliskt sett, viktigare än en annan Och klimatförändringarna har ju pågått under en längre tid. Tyvärr har vi reagerat alldeles för sent, kan man väl alla vi ta på oss, både den politiska världen och alla som individer så har vi varit för sent ute, men nu är vi ute på banan tror jag allihop och vi försöker vidta åtgärder och då uppstår plötsligt en diskussion om men den där åtgärden leder inte den till problem någon annanstans och då tänker jag på att vi i Sverige och i Europa och i andra länder har börjat använda biodrivmedel som då enligt den dagsaktuella diskussionen möjligen tränger undan mat någon annanstans i världen. Eh, så är det inte. Det är inte det som är huvudorsaken till att vi har eh, livs höga livsmedelspriser idag. Det är en liten orsak. Men de huvudsakliga orsakerna är att ekonomin har gått väldigt bra. Som Jens var inne på så har man i länder som Kina och Indien gått över till att äta mer kött. Kött, att detta kött där i många länder ett tecken på framgång, ett, ett tecken på att man har det bra. Därför så är det väldigt svårt för de människorna att avstå från att öka sin köttkonsumtion. Vi har också haft tyvärr dåliga förar från del ställen runt omkring i världen. Vi har haft historiskt sett låga lager, beroende bland annat på att EU har reformerat sin jordbrukspolitik när produktionen har gått ner, produktionen går ner på många ställen runt om i världen. Och vi nu står nu på en, i en situation där vi har vi ligger väldigt nära konsumtion och produktion och då uppstår de här situationerna och det lägger också spekulanter in på marknaden vilket tyvärr leder till de här priseffekterna som vi har. Men, having said that, så är det så alltså att vi måste vidta åtgärder på klimatområdet och det leder enligt mitt sätt att se det inte till de här prisproduktionerna utan det är andra saker som huvudsaken ligger bakom det. Det är också så att vi äter olika på olika ställen runt omkring i världen och, och var man äter beror lite grann på vilken typ av miljöeffekter det blir. På vissa ställen blir det större miljöeffekter, på andra ställen blir det mindre eh, miljöeffekter. Och som jag var inne på så att de som idag börjar sitt, sin köpkonsumtion, de gör det därför att de har uppnått en, en högre levnadsstandard och de vill gärna göra det och det är svårt för oss att komma och tala om för dem att de inte bör göra det. Det är också, som Annika var inne på, kan jag hålla med om helt hållet, det tycker jag är väldigt viktigt med en lokal produktion och en lokal konsumtion. Det är viktigt i Sverige att vi har en produktion för den biologiska mångfalden. Det är inte så att korna bara går omkring och pruttar i största gärdeskap, utan de betar också och bidrar till att vi har ett öppet landskap och vi har beteshagar som vi tycker är väldigt vackra och som vi tycker är fina att ha. Och vi har historiskt sett haft de här havmarkerna som är väldigt viktiga i, i, det svenska, i den svenska folkvärlden. Men det är också väldigt viktigt att den här lokala produktionen inte blir en grogrund för protektionism. Det får inte bli så att den lokala produktionen får ta sig intäkt för att stoppa all handel och stoppa saker som kommer ifrån andra länder. Och som vi har hört härifrån Annika så är det inte så att bara för att det för, äh, har transporterats långt så är miljöpåverkan större. Det beror på, så Annika som forskare, jag är inte bara statssekreterare, jag är också agronom. Och på utbildningen får man lära sig att det beror på. Mycket beror på. Det, och det är ju så när man håller på med naturvetenskap och när man håller på med naturliga eh, förlopp och naturliga processer så är det väldigt mycket som beror på. Det är inte produktion av skruvar och muttrar utan det är faktiskt ett biologiskt system vi jobbar med. Och då beror det på. Det finns väldigt mycket som beror på. Det finns inte så mycket som är svart eller vitt. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg i den här diskussionen. Det finns exempel på att tomater som fraktas till, till Sverige från Spanien är bättre klimatsynpunkt än de som odlas i Sverige för att det går åt ganska mycket energi för att odla tomater framförallt på vintern i Sverige. Men det finns också andra sidan exempel på äpplen som produceras i Sverige som är upp till åtta gånger klimatsmartare än de som odlas i Nya Zeeland. Så det beror väldigt mycket på. Vad gör då vår, vi politiker? Vad är vårt ansvar? Ja, på europeisk nivå så är det ju så att vi har en jordbrukspolitik sedan EU skapades. Den håller på att förändras kontinuerligt. Vi håller nu på, Marianne kommer i våra veckor att presentera en så kallad hälsokontroll av jordbrukspolitiken. Den har reformerats tre gånger under den, den senaste 15-årsperioden. Och det går från att ge stöd till ökad produktion till att ge stöd till miljöåtgärder kan man säga. Det sker en sån, ett sånt skifte. Om än långsamt ibland, men det sker ändå ett, ett sånt skifte. 
Vi har sedan många år tillbaka ett landsbygdsprogram som länderna får använda till olika saker. I Sverige använder vi dem bland annat för att ge stöd till naturbete, alltså kor som har möjlighet att gå ut och beta och istället då för att, att, att äta det här importerade kraftfodret som Jens pratade om. Vi har också investeringsstöd som kan användas till exempel till stadhusinvesteringar. I Sverige har vi täckt väldigt mycket av de stadhusbrunnar som finns. Det bör man göra, annars läcker de och pyser, som, som Jens var inne på. Vi har gett medel till Lantbruksuniversitetet för att utreda hur stor problem de här kornas utsläpp är. Vi har också gett åtgärder till bönderas klimat. Påverkan. Under hösten så kommer regeringen att presentera en forskningsproposition och en miljö- och energiproposition där de här frågorna kommer att tas upp. Vi har också, eh, vilket har nämnts här eh, lite grann, kostråd. Det är viktigt eh, vad man äter och hur man äter. Eh, Livsmedelsverket har kostråd. Eh, om man följer dem så behöver man inte äta så mycket kött som vi de facto äter. Så det finns faktiskt rådgivning på det här området. Sen har vi andra politiker på andra nivåer, kommun- och landstingspolitiker som kan ta sitt ansvar som Jens var inne på. De kan köpa in, och det vet jag, jag ser väldigt många kommuner man köper in, grönsaker, rotfrukter, säsongsrotfrukter eh, från de lokala odlarna. Och vi kan göra väldigt mycket som privatpersoner. Som man har varit inne på tidigare, vi kan välja att köpa de saker som kommer lokalt ifrån. Vi kan välja att köpa säsongsbetonat. Eh, och vi kan välja att inte stänga bort så mycket mat, tillaga lagom mycket och äta upp maten. Men där får man väl vara lite försiktig, eftersom jag vet att vi är Livsmedelsverkets generaldirektör i lokalen så ska vi kanske inte alltid äta upp allt. I alla fall inte om det man lägger upp så mycket. Och det är grönsak för Ja, det är bra. <laughs> och sen så kan vi dra ner på vår köttkonsumtion. Många äter väldigt mycket och det är kanske inte alltid nödvändigt. Man undrar sig det mer och mer. Och det tycker jag är korrekt, jag tycker att det är gott att äta kött. Men vi kan alla tänka på hur mycket kött vi äter. Vi kan äta mer vilt, vi har väldigt mycket vilt kött i Sverige. Djur som går omkring i våra väldigt stora skogar och som många finner ett nöje i att vara ute och jaga. Och många ännu fler finner ett nöje av att äta och det är en, en, en väldigt bra, ett bra kött att äta. Vi kan uppmuntra, och vi har uppmuntrat från regeringens sida, de insatser som görs från krav och svenskt sigill att ta fram en märkning på det här området. Det är lite tryckigt, det var på tv i morse, det finns för- och nackdelar med det här, men jag tror att det är en väg framåt att försöka... Det är alltså en märkning på klimatmärkning? Klimatmärkning på mat, precis. Men kött inte det Nej, och det är upp till dem att ta fram det. Alltså, vi, jag har fått några frågor här då som Jens har skickat in. Det växer fram nu i den privata sektorn olika typer av märkningar och det är vi med och uppmuntrar. Vi tänker inte ta initiativ till det från statens sida utan vi tycker att det här det finns en bra rörelse igång. Vi vill också använda de ekonomiska styrmedlen på ett vettigt sätt. Vi tycker inte att en köpskatt, en skatt på barnens köttbullar är det smartaste sättet. Vi tror att folk faktiskt kan ta det här ansvaret själva att dra ner på sin köttkonsumtion. Som jag var inne på så uppmuntrar vi de lokala politikerna att köpa in de, den lokala mat som finns, enligt de upphandlingsregler som finns. Och när det gäller informationskampanj så, så finns det redan från Livsmedelsverket. Och slutligen så vill jag passa på att bjuda in alla till den konferens som det svenska ordförandeskapet kommer att anordna om drygt ett år då, när Sverige är ordförande i den europeiska unionen. Då kommer vi att ha en konferens som kommer att ha temat just smart.